हॅलो स्टुडंट्स बघा नवीन टॉपिक बघू आता लास्ट लेक्चरमध्ये आपण एक्सप्रेशन्स बघितले ॲव्हरेज व्हेलॉसिटी इन्स्टंटेनियस व्हेलॉसिटी तसंच तुम्हाला होमवर्क सांगितलं होतं ॲव्हरेज ॲक्सेलरेशन आणि इन्स्टंटेनियस ॲक्सेलरेशनचं ओके आता त्याच्यात समोर झालो आपण बघा आपला मोशन इन प्लेन हा चॅप्टर सुरू आहे तर मोशन इन प्लेन या चॅप्टरमध्ये बेसिकली आपल्याला कशाचा स्टडी करायचा तर मी सांगितलं तू पण तुम्हाला आपल्याला टू डायमेन्शनल मोशनचा स्टडी करायचा आहे कशाचा टू डायमेन्शनल मोशनचा तर या टू डायमेन्शनल मोशनच्या स्टडीमध्ये आपण बरेचसे ग्राफ बघितले डिस्प्लेसमेंट व्हेलॉसिटी ग्राफ बघितला व्हेलॉसिटी टाईम ग्राफ सॉरी नॉट डिस्प्लेसमेंट व्हेलॉसिटी इट्स डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बगला वेलॉसिटी टाइम ग्राफ बगितर एक्सलेशन टाइम ग्राफ बगे बरेचे ग्राफ्स बगितर के कहीं प्रॉब्लम्स है बगित कैनेमेटिक्स का पार्ट सुरू है एक्चुअल मे ओके कैनेमेटिकल इक्वेशन्स है वपर अपन के बरेचे एम सी क्यूज पॉल्व के लिए ठीक है तो आता टू डायमेन्शनल मोशन का एक नेक्स्ट एक्जाम्पल मे प्रोजेक्टाइल मोशन या स्टडी आज अपने कराए इधन आज का टॉपिक अपना को प्रोजेक्टाइल मोशन तो पहा जा वे न घर डायरेक्ट टॉपिक वो अपन अपने स्टडी कराए प्रोजेक्टाइल मोशन बगा प्रोजेक्टाइल मोशन बदल तुम्हारा प्रिलिमिनरी आइडियाज मी संगित ऑलरेडी तो आज अपन बेसिक डिटेल मध्य स्टडी करूँ ये प्रोजेक्टाइल मोशन के कहीं फॉर्म्युलेज आहेत बरेचसे यामध्ये फॉर्म्युलेज आहेत ते फॉर्म्युलेज आज आपण डिरेक्ट करू याचे काही टर्म्स आहेत त्या टर्म्स आपण समजून घेऊ चला पहा ॲक्च्युअलमध्ये प्रोजेक्टाईल मोशन हे आहे काय तर प्रोजेक्टाईल मोशन हे बेसिकली कोणतं मोशन आहे टू डायमेन्शनल मोशन कसं मोशन आहे टू डायमेन्शनल मोशन अगेन धिस मोशन इज द अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रॅव्हिटी हे मोशन कसं असतं अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रॅव्हिटी अंडर द इफेक्ट इफेक्ट ऑफ ग्रैविटी ग्रैविटी के इफेक्ट मे एखाद ऑब्जेक्ट जर मोशन हो मोशन लू प्रोजेक्टाइल मोशन तो बेसिकली है का हा प्रोजेक्टाइल वर्ड का मोशन तो अपने महत्ति है सर्वान तो प्रोजेक्टाइल कशाला मना चाहिए प्रोजेक्टाइल च मोशन जे होते मन तो प्रोजेक्टाइल मोशन मग ऐक्चुअली प्रोजेक्टाइल मे का सीम्पल है बगा प्रोजेक्टाइल तो प्रोजेक्टाइल कशाला मन सा सिंपल इफ एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी विथ सम वेलॉसिटीज बघा इफ एन ऑब्जेक्ट इफ एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन अंडर द इफेक्ट अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी आता ऑब्विस्ली त्याला आपण थ्रोन करता एखाद्या ऑब्जेक्टला अंडर ग्रेविटी विथ सम व्हेलॉसिटी विथ सम व्हेलॉसिटी काहीतरी पर्टिक्युलर व्हेलॉसिटीने एखादा ऑब्जेक्ट आपण जर फेकला अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रॅव्हिटी देन दिस ऑब्जेक्ट देन दिस ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड इज कॉल्ड प्रोजेक्टाईल या ऑब्जेक्टला काय म्हटलं जातं प्रोजेक्टाईल बघा काय इफ एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रॅव्हिटी विथ सम व्हेलॉसिटी देन इट्स देन दिस ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड प्रोजेक्टाईल एखादा ऑब्जेक्ट जर का मी काहीतरी व्हेलॉसिटीने असा अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रॅव्हिटी ग्रॅव्हिटीच्या इफेक्टमध्ये असा एखादा काहीतरी सॉरी असा एखाद्या ऑब्जेक्टला आपण फेकलं तर तो ऑब्जेक्ट त्या ऑब्जेक्टला म्हणायचं प्रोजेक्टाईल त्या ऑब्जेक्टचं नाव काय ठेवलं आपण प्रोजेक्टाईल त्या ऑब्जेक्टला नाव ठेवलं प्रोजेक्टाईल ऑब्जेक्टला नाव ठेवलं प्रोजेक्टाईल आणि आता या ऑब्जेक्टचं म्हणजेच या प्रोजेक्टाईलचं जे मोशन होतं अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रॅव्हिटी त्या मोशनला म्हणायचं प्रोजेक्टाईल मोशन त्या मोशनला म्हणायचं प्रोजेक्टाईल मोशन मी मी यालाच कंटिन्यू करतो ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड प्रोजेक्टाईल अँड इट्स मोशन अँड इट्स मोशन इज कॉल्ड अँड इट्स मोशन इज कॉल्ड प्रोजेक्टाईल मोशन अँड इट्स मोशन इज कॉल्ड प्रोजेक्टाईल मोशन बघा एकदम सिम्पल आहे एखादा ऑब्जेक्ट जर का आपण अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रॅव्हिटी असा फेकला विथ सम व्हेलॉसिटीज तर त्या ऑब्जेक्टला म्हणायचं प्रोजेक्टाईल आणि त्या ऑब्जेक्टचं म्हणजेच त्या प्रोजेक्टाईलचं जे मोशन आहे त्याला म्हणायचं प्रोजेक्टाईल मोशन बघा मग आता याचे एक्झाम्पल प्रोजेक्टाईल मोशन तर सिम्पल एक्झाम्पल म्हणून काय म्हणसाल तुम्ही एखादा दगड आहे थ्रो इन द स्टोन इन द अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रॅव्हिटी एखादा दगड आहे तो ग्रॅव्हिटीच्या इफेक्टमध्ये असा फेका किंवा तुम्ही लोअर क्लासेसमध्ये तुम्ही ज्या वेळेस क्रिकेट खेळता किंवा बऱ्याचदा तुम्ही कॅच कॅच खेळले असाल तुमचा एक मित्र तिकडनं बॉल फेकतो तुम्ही कॅच करता तुम्ही इकडनं बॉल फेकता 
तो कैच करतो आता हा जो बॉल आहे हा काय एक ऑब्जेक्ट आहे या ऑब्जेक्टला तुम्ही काहीतरी वेलोसिटीने ग्रॅविटीच्या इफेक्ट मध्ये त्याला फेकलं तर तो असा हा इथून निघाला हा असा कर्व पाथ त्याने ट्रॅव्हल केला आणि इथे तुम्ही त्याला कॅच केला आधी म्हणजे इथून तुम्ही त्याला फेकलं आणि यांनी त्याला काय केलं कॅच केलं आता हे जे बॉलचं मोशन आहे या मोशनलाच म्हटलं जातं प्रोजेक्टाईल मोशन आणि या प्रोजेक्टाईल मोशन मध्ये हा जो ऑब्जेक्ट आहे ऑब्जेक्ट म्हणजे कोण बॉल तर इथे बॉल हा बॉल बनून जातो प्रोजेक्टाईल बॉल बनून जातो प्रोजेक्टाईल आणि या बॉलचं जे मोशन होत आहे त्याला म्हटलं जातं प्रोजेक्टाईल मोशन असे बरेचसे एक्झाम्पल तुम्ही याचे लिहू शकता किंवा एखादा फुटबॉल आहे फुटबॉलला तुम्ही किक मारली किक मारली तर तो काय होतो त्याची पोझिशन चेंज होते त्याचं मोशन होतं आणि हे जे या टाईपचं मोशन आहे या टाईपच्या मोशनला म्हटलं जातं प्रोजेक्टाईल मोशन ओके समजलं सर्वांना प्रोजेक्टाईल मोशन काय आहे तर ठीक आहे पहा मग आता प्रोजेक्टाईल मोशन तुमच्या लक्षात आलं तर आता या प्रोजेक्टाईल मोशन्सची म्हणजेच या हे जे मोशन बघा या टाईपचं मोशन हे जे या पाथमध्ये तुम्हाला मोशन दिसून आलं या मोशनमध्ये काही बरेचसे वेगवेगळे पॅरामीटर्स आहेत किंवा हे मोशन होत असताना यावर कोणकोणत्या गोष्टी ऍक्ट होतात त्याची व्हेलॉसिटी काय त्याला इथून इथपर्यंत लागणारा टाईम किती तो इथून इथपर्यंत डिस्टन्स किती कवर करतं तो मॅक्सिमम हाईट किती कवर करते हे सर्व काय त्याचे पॅरामीटर्स आहेत या प्रोजेक्टाईलचे पॅरामीटर्स आहेत तेच प्रोजेक्टाईलचे पॅरामीटर्स आपल्याला या प्रोजेक्टाईल मोशनमध्ये शिकायचे आहेत ओके तर पहा मग वन बाय वन वन बाय वन आपण जाऊ लक्ष द्या <coughs> नोट करून घ्या प्रोजेक्टाईल मोशन आणि प्रोजेक्टाईल मोशनची डेफिनेशन एक्झाम्पलमध्ये तुम्ही लिहू शकता कोणते एक्झाम्पल तुम्ही लिहू शकता ओके पहा मग आता याचे काही पॅरामीटर्स आहेत ते बघू आपण सर्वात आधी हे प्रोजेक्टाईल जो हा जो प्रोजेक्टाईल आहे या प्रोजेक्टाईल मध्ये जी डायग्राम आहे की आपल्याला प्रत्येक वेळेस काढावं लागणार आहे ती डायग्राम आपण समजून घेऊ सर्वात आधी नेमकं जेव्हा ऑब्जेक्ट जेव्हा एखाद्या ऑब्जेक्ट प्रोजेक्टाईल मोशन होत त्यावेळेस त्या प्रोजेक्टाईल मोशन वर कोण कोण ऍक्ट करत त्याची व्हेलॉसिटी कशी चेंज येते कुठं त्याची व्हेलॉसिटी मिळतं आणि कुठं मिळत नाही तर पहा सपोज हा ऑब्जेक्ट आहे इथं हा ऑब्जेक्ट थ्रोन केला थ्रोन केल्यानंतर तो असा निघाला असा निघून हा इथपर्यंत जाऊन वापस पोहोचला वापस पडला म्हणजे एखादा दगड आहे तुम्ही फेकला इथून निघाला आणि इथं जाऊन पोहोचला त्यांनी हे एवढं जर का तुम्हाला विचारलं त्या बॉलचं किंवा त्या स्टोनचं डिस्टन्स किती आहे तर त्यांनी हे इथपासून इथपर्यंत डिस्टन्स कवर केला हे काय हॉरिझॉन्टल लाईन हे कोणती लाईन आहे हॉरिझॉन्टल लाईन ओके या हॉरिझॉन्टल म्हणजेच हॉरिझॉन्टल सरफेस आहे काय आहे हॉरिझॉन्टल सरफेस तर पहा मग आता एक मिनिट चेक करू द्या मला सुरू आहे का नाही ओके नो प्रॉब्लेम बॉरिझॉन्टल लाईन आहे आता या हॉरिझॉन्टल लाईन मध्ये ठीक आहे बघा इथून ऑब्जेक्ट निघाला आता निघाल्यानंतर आपल्याला याचा स्टडी करायचा व्हेलॉसिटीज आहे व्हेलॉसिटी तुम्हाला माहिती आहे सुरुवातीला जी व्हेलॉसिटी इथून मी आला थ्रोन केलं तर सुरुवातीची जी व्हेलॉसिटी आहे त्या व्हेलॉसिटीला म्हणतो आपण इनिशियल व्हेलॉसिटी जे लास्टला फायनल आपण कन्क्लूड करतो त्याला म्हणतो फायनल व्हेलॉसिटी नंतर फक्त यामध्ये एवढ्याच गोष्टी येतील का नाही याची इनिशियल व्हेलॉसिटी काय आहे हा कम्प्लीट डिस्टन्स किती कवर करतो म्हणजेच काय हॉरिझॉन्टल लाईनवर तो किती डिस्टन्स कवर करतो त्याला म्हणतो आपण हॉरिझॉन्टल रेंज त्याला म्हणतो आपण हॉरिझॉन्टल रेंज बघा बेसिकली याच्या आपल्याला कोणकोणत्या गोष्टी स्टडी करायच्या आहेत सर्वात फर्स्ट सर्वात फर्स्ट सर्वात फर्स्ट आपण बघू प्रोजेक्टाईलला स्टार्टिंग पासून तर एंडिंग पर्यंत म्हणजे त्याचं मोशन स्टार्ट झाल्यापासून त्याचं मोशन संपेपर्यंत त्या प्रोजेक्टाईलला किती टाइम लागतो त्या प्रोजेक्टाईलला म्हणजे या प्रोजेक्टाईलला त्याचं मोशन प्रोजेक्टाईल मोशन कम्प्लीट करायला किती वेळ लागतो तो आपल्याला कॅल्क्युलेट करायचा आणि त्याला म्हटलं जातं टाइम ऑफ फ्लाईट याला म्हटलं जातं टाइम ऑफ फ्लाईट आता फ्लाईट फ्लाईट या वर्डचा मिनिंग तुम्हाला माहिती आहे टाइप फ्लाईट या वर्डचा मिनिंग तुम्हाला फ्लाईट म्हणतो ना आपण फ्लाईट एरोप्लेन फ्लाईट म्हणजेच ते मोशन ठीक आहे टाइम ऑफ फ्लाईट म्हणजे हे पूर्ण फ्लाईट कम्प्लीट करेपर्यंत या ऑब्जेक्टला किती टाइम लागतो या प्रोजेक्टाईलला आता इथं आपण ऑब्जेक्ट नाही म्हणणार बोलायच्या वेळेस आपण नेहमी याला काय म्हणू प्रोजेक्टाईल म्हणू तर या प्रोजेक्टाईलला त्याची फ्लाईट कम्प्लीट करण्यासाठी किती टाइम लागतो त्याला म्हटलं जातं टाइम ऑफ फ्लाईट हे एक्सप्रेशन आपल्याला फाइंड आउट करायचं आहे सेकंड सेकंड येईल त्याची मॅक्सिमम हाईट मॅक्सिमम हाईट रीच बाय प्रोजेक्टाईल मॅक्सिमम हाईट रीच बाय प्रोजेक्टाईल हा प्रोजेक्टाईल किती मॅक्सिमम हाईट रीच करतो म्हणजे याचं मोशन स्टार्ट झाल्यानंतर बघा 
याचं मोशन स्टार्ट झाल्यानंतर हा मॅक्सिमम हाईट इथं मॅक्सिमम हाईट आहे का नाही इथं आहे का नाही या हॉरिझॉन्टल लाईन पासून याची मॅक्सिमम हाईट जर कॅल्क्युलेट करसाल तर तुम्ही इथं ही नेमकी मॅक्सिमम हाईट तो किती कवर करतो त्याचं एक्सप्रेशन आपल्याला फाइंड आउट करायचं आहे ठीक आहे मॅक्सिमम हाईट रेज बाय द प्रोजेक्टाईल आणि थर्ड जे एक्सप्रेशन आहे तर थर्ड एक्सप्रेशन आपल्याला बघायचं आहे रेंज हॉरिझॉन्टल रेंज ज्याला म्हणू आपण हॉरिझॉन्टल रेंज ऑफ प्रोजेक्टाईल हॉरिझॉन्टल रेंज ऑफ प्रोजेक्टाईल आता हॉरिझॉन्टल रेंज कशाला म्हणतात हॉरिझॉन्टल म्हणजे रेंज म्हणजे सिम्पल द मॅक्सिमम द मॅक्सिमम हॉरिझॉन्टल डिस्टन्स कवर्ड बाय अन प्रोजेक्टाईल इज कॉल्ड ॲज हॉरिझॉन्टल रेंज ऑफ प्रोजेक्टाईल बघा मी जे बोलतो आहे ते तुम्हाला तुमच्या नोटबुकमध्ये नोट करायचं आहे आधी प्रोजेक्टाईल मोशनचे डेफिनेशन तुम्ही लिहिली त्यानंतर हे तीन टॉपिक्स आहेत या तीन टॉपिकमधले याचं एक्सप्रेशन आपल्याला फाइंड आउट करायचं आहे याची डेफिनेशन मी सध्या सांगितले तुम्हाला हॉरिझॉन्टल रेंज ऑफ प्रोजेक्टाईल कशाला म्हणसाल द मॅक्सिमम डिस्टन्स ऑर द मॅक्सिमम रेंज कवर्ड बाय अन प्रोजेक्टाईल द मॅक्सिमम परत बघा द मॅक्सिमम हॉरिझॉन्टल डिस्टन्स ट्रॅव्हल्ड बाय अन ऑब्जेक्ट ड्युरिंग इट्स प्रोजेक्टाईल मोशन इज कॉल्ड ॲज हॉरिझॉन्टल रेंज ऑफ दॅट प्रोजेक्टाईल हॉरिझॉन्टल रेंज ऑफ दॅट प्रोजेक्टाईल अँड दिस हॉरिझॉन्टल रेंज इज डिनोटेड बाय लेटर आर याला डिनोट केलं जातं लेटर आर तसंच मॅक्सिमम हाईट रेंज बाय प्रोजेक्टाईल याला कशाला म्हणतात सिम्पल आहे द मॅक्सिमम हाईट ऑफ द प्रोजेक्टाईल फ्रॉम द हॉरिझॉन्टल लाईन ड्युरिंग इट्स प्रोजेक्टाईल मोशन इज कॉल्ड ॲज मॅक्सिमम हाईट ऑफ दॅट प्रोजेक्टाईल ओके ही झाली डेफिनेशन कोणाची मॅक्सिमम हाईट ऑफ दॅट प्रोजेक्टाईल अँड दिस मॅक्सिमम हाईट ऑफ प्रोजेक्टाईल इज डिनोटेड बाय एच मॅक्स याला कशाने डिनोट केलं जातं एच मॅक्स सिम्पल आहे फक्त हॉरिझॉन्टल लाईन पासून तो किती मॅक्सिमम डिस्टन्स कवर करतो व्हर्टिकल लाईन मध्ये किती मॅक्सिमम डिस्टन्स कवर करतो त्याला म्हणायचं त्याची मॅक्सिमम हाईट किती हाईट कवर करतो त्याला म्हणायचं त्याची मॅक्सिमम हे झालं त्यानंतर टाइम ऑफ फ्लाइट तर सिम्पल आहे टाइम ऑफ फ्लाइट कशाला म्हणसाल द टाइम टाइम ऑफ फ्लाइट म्हणजेच काय द टाइम रिक्वायर ऑर द टाइम टेकन बाय द प्रोजेक्टाईल टू कम्प्लीट इट्स प्रोजेक्टाईल मोशन द टाइम रिक्वायर बाय द प्रोजेक्ट रिक्वायर टू द प्रोजेक्टाईल टू कम्प्लीट इट्स प्रोजेक्टाईल मोशन इज कॉल्ड ॲज टाइम ऑफ फ्लाइट इज कॉल्ड ॲज टाइम ऑफ फ्लाइट अँड ऑब्विसली दिस टाइम ऑफ फ्लाइट इज डिनोटेड बाय लेटर कॅपिटल टी या टाइम ऑफ फ्लाइट ला कशाने डिनोट केलं जातं कॅपिटल टी ने हे तीन बेसिक इम्पॉर्टंट असे एक्सप्रेशन आज आपल्याला बघायचे आहेत म्हणजे या तीन याचे फॉर्म्युलेज आपण तयार करू आणि त्या फॉर्म्युलेजचा वापर करून नंतर त्याच्यावरचे एम सी क्यूज न्यूमरिकल्स सॉल्व करू ओके बघा मग वन बाय वन वन बाय वन जाऊ आता हे एक्सप्रेशन बघण्याच्या आधी थोडस याचं मेकॅनिक्स बघा कसं आहे तर नेमकं होतं काय यामध्ये काय काय मिळतं आपल्याला चला पहा सर्वात आधी तर हे समजून घ्या हे मोशन कोणतं आहे टू डायमेन्शनल मोशन कोणतं मोशन आहे टू डायमेन्शनल मोशन टू डायमेन्शनल मोशन म्हणजेच काय टू डायमेन्शनल मोशन सांगितलेला तुम्हाला हा जो बोर्ड दिसतोय तुम्हाला हा कसा आहे टू डी आहे टू डी म्हणजे इट रिक्वायर्स टू कॉर्डिनेट एक्स कॉर्डिनेट अँड वाय कॉर्डिनेट याला किती कॉर्डिनेट रिक्वायर्ड आहे एक्स कॉर्डिनेट आणि वाय कॉर्डिनेट तुम्ही जर का बघसा ज्यावेळेस हा प्रोजेक्ट आहे इथून स्टार्ट झाला आणि हा असा मूव्ह होत आहे त्यावेळेस हा काही डिस्टन्स एक्सनी पण स्टार्ट होत आहे चालत आहे आणि थोडासा वाय डायरेक्शन पण चालत बघा हा इथं आहे याचा मिनिंग हा किती डिस्टन्स एक्स डायरेक्शननी एवढ्या डिस्टन्स पर्यंत येऊन पोहोचला आणि वाय डायरेक्शननी ज्यावेळेस तुम्ही इथं टाकसाल त्यावेळेस वाय डायरेक्शननी एवढ्या पोझिशन पर्यंत येऊन पोहोचला सॉरी म्हणजेच हा ऑब्जेक्ट दोनही डायरेक्शननी ट्रॅव्हल करत आहे म्हणजेच ते मोशन कोणतं आहे टू डायमेन्शनल मोशन तर पहा आता ज्या वेळेस हा प्रोजेक्टाईल इथून आपण थ्रोन केला प्रोजेक्टाईल इथून आपण थ्रोन केला तर इथून थ्रोन केल्यानंतर याची ही जी व्हेलॉसिटी आहे या व्हेलॉसिटीला म्हणू आपण इनिशियल व्हेलॉसिटी या व्हेलॉसिटीला म्हणू आपण इनिशियल व्हेलॉसिटी ओके मग आता इनिशियल व्हेलॉसिटी याची आहे तर व्हेलॉसिटी इनिशियल व्हेलॉसिटी युनि हा ट्रॅव्हल करत आहे काहीतरी अमाऊंट ऑफ व्हेलॉसिटी ती आहे इनिशियल व्हेलॉसिटी युनि हा ट्रॅव्हल करत आहे त्यावेळेस फक्त याच डायरेक्शनने त्याची व्हेलॉसिटी आहे का नाही तर तो एक्स डायरेक्शनने पण ट्रॅव्हल करत आहे आणि वाय डायरेक्शनने पण ट्रॅव्हल करत आहे म्हणून मी त्याला म्हणेल या युला हा जो यू आहे या युचा इफेक्ट ही जी इनिशियल व्हेलॉसिटी आपण याला ऑब्जेक्टला दिली या प्रोजेक्टाईलला दिली याचा इफेक्ट हा आपल्याला एक्स डायरेक्शनने पण दिसत आहे आणि याचाच इफेक्ट आपल्याला वाय डायरेक्शनने पण दिसत आहे मग आपल्याला काय करावं लागेल तर तुम्ही शिकलेलं आहे स्केलर अँड वेक्टरमध्ये तुम्हाला शिकवलेलं आहे या युला आपल्याला आता दोन कॉम्पोनंटमध्ये रिझॉल्व्ह करायचं आहे या युला कशात करायचं आहे दोन कॉम्पोनंटमध्ये रिझॉल्व करायचं आहे तर दोन कॉम्पोनंट याचे कोणते येईल एक येईल व्ह
कॉम्पोनेंट इज की जो सेल हॉरिजोटल कॉम्पोनंट है हाई कॉम्पोनंट सेल कि जो सेल वर्टिकल कॉम्पोनंट आता हेला थोड़ा नाव दू अपन हेला बह हा इनिशियल वेलॉसिटी का कॉम्पोनंट है जीयू का कॉम्पोनंट है हा अलॉन्ग द एक्स डायरेक्शन है सपोज करू हा को एक्सिस है एक्स एक्सिस हा एक्सिस है वाई एक्सिस अलॉन्ग द एक्स डायरेक्शन है मनु मैं मन तो यू एक्स हा अलॉन्ग द वाय डायरेक्शन है मनु मैं मन तो यू वाय ये मैं का मन तो यू वाय ओके यू एक्स इज द हॉरिजोटल कॉम्पोनंट ऑफ प्रोजेक्टाइल एंड यू वाय इज द हॉरिजोटल कॉम्पोनंट ऑफ लीन इनिशियल वेलॉसिटी ऑफ दैट प्रोजेक्टाइल ना आता हे कॉम्पोनंट को तुम्हारा संगित है एक अतो कॉस और एक अतो साइन बगा ज्यास अपन हा ऑब्जेक्ट मे हा प्रोजेक्टाइल थ्रोन करो या हॉरिजोटल लाइन सोबत या हॉरिजोटल लाइन सोबत हा एक एंगल तैयार करते हा एक तैयार करते एंगल लेटेस्ट सपोज दिट एंगल इज थीटा हा एंगल का है थीटा थीटा हा एंगल सपोज करते आता थीटा हा एंगल जर का इत है तो आता इजीली अपन यू चे दोन कॉम्पोनट तैयार करू शो ऑब्विस्ली तुम्हारा महत्ति है इत जर थीटा है तो ज्यादा कॉम्पोनट सोब एंगल तैयार है संगित है तुम्हारा जिथ एंगल तैयार है तो कोता कॉम्पोनट तो कॉस कॉम्पोनट आना है यू चाहिए हाला यू कॉस ऑफ थीटा दिस इज दॉस कॉम्पोनट एंड दिस इज यू साइन थीटा हा को यू कॉस थीटा हाला यू साइन थीटा ओके समझ लोन कॉम्पोनट ये रिजोल्व के लिए अपन ठीक है मग आता समोर सपोज करा हे ये वेलॉसिटी है हा ट्रैवल करत 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 कुछ पर्यत आला हा इतपर्यंत आला या पोजिशन वपोज हे पोजिशन है ए ही पोजिशन है बी ही ए पोजिशन ही बी पोजिशन ओके ऑब्विस्ली या बी पोजिशन वी जी मैक्सिम ती जी हाइट अल हि कैसेल मैक्सिमम आला मन तो अपन एच मैक्स मैक्सिम हाइट दैट इज एच मैक्स इतपासन आधी संगित तुम्हारा इतपासन इतपर्यंत हे जे डिस्टन्स आते ये का मटल आता हॉरिजोटल रेंज ये का मन सकते मैं हॉरिजोटल रेंज इतपासन इतपर्यंत टोटल डिस्टन्स कि कवर के ओके चला हा टॉपिक पर दोन कॉम्पोनट मध्य रिजॉल्व के यू एक्स यू वाय यू एक्स यू वाय तो आता हा सपोज इत पोचला हा इत पोचला आता माला ये दोन कॉम्पोनट पहाय ओके कि सपोज का हा हा इत फाइनल वेलॉसिटी लोन पोचला सपोज हि वेलॉसिटी है ये फी हि वेलॉसिटी का है फी ऑब्विस्ली इनिशियल वेलॉसिटी कन्सिडर के लिए तो वापस कंप्लीटली इतपर्यंत पोचला नो डाउट परंतु अपन कन्सिडर किया लेटेस्ट सपोज द प्रोजेक्टाइल इज ट्रैवल्स फ्रॉम पोजिशन ए टू पोजिशन बी लेटेस्ट ट्रैवल फ्रॉम पोजिशन ए टू पोजिशन बी एवं जर का मोशन कन्सिडर के इनिशियल वेलॉसिटी इतनी जी वेलॉसिटी अल इनिशियल वेलॉसिटी इतनी वेलॉसिटी अल फाइनल वेलॉसिटी ओके मैं आता हा फाइनल वेलॉसिटी के परत कि कॉम्पोनट इतने दोन कॉम्पोन फाइनल वेलॉसिटी के सपोज करा परत कि कॉम्पोनट इतने दोन कॉम्पोनट मैं एक कॉम्पोनट इन सपोज हॉरिजोटल एक कॉम्पोनट सपोज वर्टिकल मैं आता हा केस मे होते का या केस मे होते का तो यह केस मे पर वेलॉसिटी के कॉम्पोनट्स हैं फाइनल वेलॉसिटी के कॉम्पोनट है हा अल वी एक्स हा अल वी वाय लक्ष दया केयरफुली खूब जास्त इम्पॉर्टंट पॉइंट है इत हा अल वी एक्स हा अल वी वाय तो आता ज्यास तू मैक्सिम हाइट पर जाऊन पोचतो वर्टिकल कॉम्पोनट जो है तरह वी वाय कॉम्पोनट हाथ जीरो वर्टिकल कॉम्पोनट वी वाई कॉम्पोनट हाथ जीरो हा जो हॉरिजोटल कॉम्पोनट है हा हॉरिजोटल कॉम्पोनट आतो इक्वल टू द हॉरिजोटल कॉम्पोनट दैट इज इनिशियल वेलॉसिटी वी एक्स इज इक्वल्स टू यू एक्स वी एक्स इज इक्वल्स टू यू एक्स आता है नीमक होता का सद्या मैं इरेज कर दो वी एक्स हा यू एक्स ऐसी इक्वल का है तो बगा ज्यास ही हा प्रोजेक्ट है काय करून राहिला मूव्ह करत आहे म्हणजेच कोणतं मोशन करत आहे प्रोजेक्टाईल मोशन कोणतं मोशन करत आहे प्रोजेक्टाईल मोशन आधीच सांगितलं हे प्रोजेक्टाईल मोशन कसं आहे अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रॅव्हिटी अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रॅव्हिटी ग्रॅव्हिटीच्या इफेक्टमध्ये हे प्रोजेक्टाईल मोशन होत आहे म्हणजेच हा या ऑब्जेक्ट हा प्रोजेक्टाईल इथून निघाला इथपर्यंत येऊन पोचला आता या प्रोजेक्टाईल ज्यावेळेस इथं येऊन पोचला त्यावेळेस याच्यावर ऍक्ट होणारे फोर्सेस कोणत्या डायरेक्शन आहे आणि याच्यावर कोणकोणते फोर्स ऍक्ट होत आहेत फोर्स ऐक्ट होता है फक्त फक्त फोर्स ऐक्ट होता है अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रैविटी है अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रैविटी है ग्रैविटेशनल फोर्स एंड वी ऑल नो दैट द ग्रैविटेशनल फोर्स इज ऑलवेज डायरेक्टेड टूवर्ड्स दी सेंटर ऑफ अर्थ इट इज ऑलवेज इन डाउनवर्ड डायरेक्शन हा कसा ऑलवेज इन डाउनवर्ड डायरेक्शन बग डाउनवर्ड डायरेक्शन नहीं है 
ठीक है आता हा पर इधन इतपर्यंत पोचला पर डायरेक्शन नहीं है रैक्ट होना फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन ने इत आर ही डायरेक्शन ने फोर्स है डाउनवर्ड डायरेक्शन ने डाउनवर्ड डायरेक्शन ने फोर्स है या डाउनवर्ड डायरेक्शन ने फोर्स एक्ट जाट एक्सेलरेशन क्रिएट एक्सेलरेशन क्रिएट होने रिस्पॉन्सिबल को फोर्स बोर्स अप्लाय के डिस्प्लेसमेंट होता डिस्प्लेसमेंट मे चेंज आला वेलॉसिटी मिलते वेलॉसिटी मे चेंज आला एक्सेलरेशन मिलते फाइनली जेव तुम्हें फोर्स अप्लाय करता क्रिएट होता एक्सेलरेशन क्रिएट होता जे डाउनवर्ड डायरेक्शन ने इत एक्सेलरेशन होता है जे डाउनवर्ड डायरेक्शन ने इत एक्सेलरेशन होता है तो एक्सेलरेशन को इक्वल रे एक्सेलरेशन इक्वल एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी एंड वी नो दैट द वैल्यू ऑफ जी इज माइनस कारण कुछ चल रहा डाउनवर्ड डायरेक्शन एक्सेलरेशन ची डायरेक्शन अपन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी जी ची डायरेक्शन डाउनवर्ड डायरेक्शन है साइन का माइनस बगा मग आता पॉइंट अपना का है हा व्ही वाई जीरो का जला हा वी एक्स हा इक्वल टू यू एक्स का बता या प्रोजेक्टाइल वक्ट होता ना फोर्स नेहमी को डायरेक्शन ने ऐक्ट हो फनवर्ड डायरेक्शन ने ये समोर डायरेक्शन ने को दुसरा फोर्स ऐक्ट होता है का समोर डायरेक्शन ने को दुसरा फोर्स ऐक्ट होता है का हा प्रोजेक्टाइल असा इकड़न निगाला हा प्रोजेक्टाइल असा इकड़न निगाला एकदा तुम्हें हाला फेकून दिल फ्री फॉल पर इट इज द कन्सेप्ट ऑफ फ्री फॉल फ्री फॉल का कन्सेप्ट है इकड़ना फेकला तो फ्रीली जाऊन खाली पड़े एकदा तुम्हार हाथ प्रोजेक्टाइल सुटला सपोज करा हा सुटले प्रोजेक्ट है एकदा तुम्हार हाथ में प्रोजेक्टाइल सुटला तो इमेजिन करा या प्रोजेक्टाइल वक्तनी फ्त को डायरेक्शन फोर्स ऐक्ट होता है डाउनवर्ड डायरेक्शन ने ये समोर समोर डायरेक्शन ने ओढ़ता दिस ओढ़ता नहीं दिस ओढ़ेल का कोई हेचर नहीं अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रैविटी है टोटली हा इतन तुम्हार हाथ में निगा है हाँ सपोज जर का मैं धरल पकड़न समोर 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 घेन चल रहा हा स्ट्रेट लाइन मे चल का कारण मी स्वत हेचर फोर्स अप्लाय करता है डायरेक्शन ने ओढ़ता हा स्ट्रेट लाइन जाए परंतु एकदा का प्रोजेक्टाइल तुम्हार हाथ में सुटला एकदा का प्रोजेक्टाइल तुम्हार हाथ में सुटला कि ऐक्ट होना फोर्स हा नी फोत्या डायरेक्शन ने डाउनवर्ड डायरेक्शन ने तो समोर ओढ़ा को नहीं है समोर ओढ़ा को नहीं है हॉरिजोटल डायरेक्शन न या डायरेक्शन ने ओढ़ा को नहीं है फक्त फिर को डायरेक्शन ने ओढ़ा है डाउनवर्ड डायरेक्शन ने ओढ़ा है मग यहाँ ऐक्ट होना फोर्स हा फत फाउनवर्ड डायरेक्शन ने है तो फक्त फक्त वेलॉसिटी मे चेंज को डायरेक्शन ने डाउनवर्ड डायरेक्शन ने डायरेक्शन ने डाउनवर्ड डायरेक्शन ने को डायरेक्शन ने डाउनवर्ड डायरेक्शन ने मग पहा आता मैं डाउनवर्ड डायरेक्शन ने जर का फोर्स आला फक्त फ्त डायरेक्शन ने समोर चेंज ये है का समोर ये है का नहीं है इतना निगाला इनिशियल वेलॉसिटी इकड़ी है यू एक्स इकड़ी है यू वाय हा इत पोचला बता पर थोड़स इत यू एक्स है इत यू वाई है इत यून पोचला इत का यू एक्स हा है यू वाय यू एक्स यू वाई इत आला हिंसा फाइनल कन्सिडर के लिए तो हि फाइनल ही जी वी एक्स आला वी वाय वी एक्स आला वी वाय तो जस 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 समोर समोर जाए जस जस समोर जाए मजे ऑब्जेक्ट हा वर वर जाए ऑब्जेक्ट कसा जाए वर जाए तो वेस सपोज तुम्हारा इनिशियल वेलॉसिटी ने का तरी तुम्हें फेकला तो हॉरिजोटल कॉम्पोनट यू कॉस थीटा हॉरिजोटल कॉम्पोनट जो है यू कॉस थीटा तो कसा रहे थ्रू आउट द मोशन कॉन्स्टंट कारण हॉरिजोटल डायरेक्शन ने एकदा तुम्हें फेकल तो यह डायरेक्शन ने ओढ़ा को नहीं है डायरेक्शन की जी वेलॉसिटी है तो मे चेंज हो नहीं या डायरेक्शन या वेलॉसिटी मे के चेंज आला इनिशियल वेलॉसिटी है ती ज्यादा यू एक्स मटल हॉरिजोटल डायरेक्शन ने है के चेंज आला ज्यास ये फोर्स अप्लाय परंतु हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन ने कोता फोर्स अप्लाय होता है का नहीं यू एक्स हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन ने यू एक्स कॉम्पोन नेहमी कसा रहे कॉन्स्टंट नेहमी कसा रहे कॉन्स्टंट परंतु हा जो यू वाई है हा जो यू वाई कन्सिडर अपन के लिए हा यू वाई प्रत्येक वेला का चेंज हो यू आई प्रत्येक वेला का चेंज हो कसा चेंज हो पहा मग यू आई प्रत्येक वेला चेंज कसा हो पहा मग कारण प्रत्येक वेला यू आई वरती को डायरेक्शन ने फोर्स ऐक्ट होता है डाउनवर्ड डायरेक्शन ने सुरुआती इनिशियल वेलॉसिटी होती सपोज ये फोर हा समोर गेला इत जाऊन पोचला खाल डायरेक्शन ने फोर्स अप्लायला वेलॉसिटी कमी जाए थ्री इत आला 
पर डाउनवर्ड डायरेक्शन ने फोर्स एक्ट जा वेलॉसिटी कैसी जाए टू आला वेलॉसिटी कैसी जीरो वेलॉसिटी कैसी जाए जीरो खाली ओढ़ता है खाली ओढ़ता है वर्टिकली डाउनवर्ड है कि वर्टिकली अपवर्ड है मजे हा जो कॉम्पोनट है हा जो यू वाय जो कॉम्पोनट है हा प्रत्येक वेस का होता इतना निगाला इतना सुरुआती चार होता तीन जी वैल्यू पर दोन जी वैल्यू इत आर ती वैल्यू का जीरो कारण डाउनवर्ड डायरेक्शन इतना ऐक्ट होता है तुम्हारा ही महत्व एखाद ऑब्जेक्ट जर का वर फेकला तर वर जाना वर जाना तेजी वेलॉसिटी का होते डिक्रीज कमी 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 हो जाते हैं वरुण ज्यास खाली वेस वेलॉसिटी का होती इन्क्रीज हो पर आला जीरो पर इकन समोर खाली पड़ता है तो इत आर ती वेलॉसिटी वाढ़ेल दोन मीटर पर सेकंड तीन मीटर पर सेकंड फाइनली परत कि हो जाए चार मीटर पर सेकंड और ज्यादा तो ग्राउंड में टच करेल डायरेक्ट का हो जाए जीरो मीटर पर सेकंड कारण स्टॉप हो जाए ना तो क्या होता है स्टॉप ग्राउंड में स्टॉप जो संपला विषय स्टॉप परंतु बगा इधन वर जता तीज वेलॉसिटी डिक्रीज इत जीरो सॉरी वरुण खाली वेलॉसिटी इन्क्रीज आ फाइनली का जीरो ओके अशा प्रकार य प्रोजेक्टाइल मे कशाच चेंज ये वेलॉसिटी का चेंज मे हा जो यू एक्स कॉम्पोनट है हा जो यू एक्स कॉम्पोनट है या वेलॉसिटी का यू एक्स कॉम्पोनट या डायरेक्शन ने हॉरिजोटल डायरेक्शन ने तो जो वेलॉसिटी का कॉम्पोनट तो नेह कसा है कॉन्स्टंट तो किए यू एक्स कितो यू एक्स मनु इन हा वी एक्स पुना इक्वल अल रे यू एक्स टाइप को इक्वल अल यू एक्स टाइप आता जशा इत इत आर ते कॉम्पोनट कैसे चेंज होते हैं हा यू एक्स रा यू वाई खाल डायरेक्शन ने जाए परत हा यू एक्स इत रा यू वाई कुछ जाए खाल डायरेक्शन ने इत वर चल यू एक्स इकड़े होता यू वाई वर चला खालून वर खालून वर जाता है मनु व्ही वाई वर होता वरुण वरुण खाली है मनु व्ही वाई कुछ आला डाउनवर्ड डायरेक्शन ही आला प्रत्येक वेस को चेंज होता है फक्त यू वाई को चेंज होता है यू वाई यू एक्स कसा है थ्रू आउट दी प्रोजेक्टाइल मोशन द हॉरिजोटल कॉम्पोनट ऑफ वेलॉसिटी इज ऑलवेज कॉन्स्टंट एंड वॉट इज द रीजन बिकॉज What is the reason behind this? Because in the horizontal direction, in the horizontal direction, there is uh, no one force is acted on that object which uh, which uh, creates acceleration in the horizontal direction. Horizontal direction na acceleration create karna sadi konta sa force horizontal direction ni act hot nahi hai. Pratyek mere is fakta downward direction ni act hota hai force. To usko na aur fakta ya project pe alone hunun konta component change hoto v y. Ani aadi sahi itla itha le antar ya v y ki value kiti banon jate. जीरो वी वाई ची वैल्यू कि बनू जाते जीरो वी वाई मना कि यू वाई मना तो कंप्लीट मोशन स्टडी कर साल इधन इतपर्यंत तो हे इनिशियल वेलॉसिटी फाइनल वेलॉसिटी ही होता आल तो यू वाई चाहिए मग ये क्वेश्चन कसा बनते हा क्वेश्चन हंड्रेड पर्सेंट असा विचार जो विच कॉम्पोनट विच कॉम्पोनट ऑफ द प्रोजेक्टाइल इज बिकम्स जीरो ऐट मैक्सिम हाइट वेन प्रोजेक्टाइल रिचेस ऐट मैक्सिम हाइट विच कॉम्पोनट इज जीरो और विच वेलॉसिटी इज जीरो क्वेश्चन दिल्ली जाए तुम्हारा इज द वेलॉसिटी इज जीरो ऑफ प्रोजेक्टाइल वेन इट रिचेस एट मैक्सिम हाइट वेलॉसिटी जीरो का प्रोजेक्टाइल की कि ज्यादा तो कुछ जाए मैक्सिम हाइट वर जाए हाँ मैं आंसर का सर वेलॉसिटी जीरो तो होल वेलॉसिटी जीरो हो वेलॉसिटी का कोता कॉम्पोनट जीरो हो तो फिर फिर वर्टिकल कॉम्पोनट को कॉम्पोनट वर्टिकल कॉम्पोनट ओनली Only vertical component, only vertical component of velocity. Kunda kong kona sa component hai? Velocity sa kong. Only vertical component of velocity of projectile of projectile is zero when it reaches when it reaches maximum height when it reaches maximum height. मैक्सिम हाइट ज्यादा तो मैक्सिम हाइट रिचेस करे कॉम्पोनट को कॉम्पोनट जीरो हो फर्टिकल कॉम्पोनट हॉरिजोटल कॉम्पोनट कसा रहे कॉन्स्टंट हॉरिजोटल कॉम्पोनट रिमेन्स कॉन्स्टंट हॉरिजोटल कॉम्पोनट रिमेन्स कॉन्स्टंट बता अशा प्रकार ये घड़त है यह हॉरिजोटल कॉम्पोनट कसा जा कॉन्स्टंट तो हे कई पैरामीटर्स है कशा चे प्रोजेक्टाइल मोशन चे बे का कस कस हो टर्म्स अपन कशा डीनोट के समझ लो तुम्हारा सर्वान का है तर? याला मटल जता हॉरिज सॉरी प्रोजेक्टाइल मोशन 
ठीक है तो यह डायग्राम्स तुम्हारा व्यवस्थित काड़ून घे हा जो यू कॉस थीटा है यू कॉस थीटाला का मनसा हॉरिजोटल कॉम्पोनट ऑफ प्रोजेक्ट है हॉरिजोटल हॉरिजोटल वेलॉसिटी कॉम्पोनट ऑफ प्रोजेक्ट है यू आई इज द वर्टिकल वेलॉसिटी कॉम्पोनट ऑफ द प्रोजेक्ट है आई यू आई यू साइन थीटा सॉरी यू एक्स है यू कॉस ऑफ थीटा यू एक्स है यू कॉस ऑफ थीटा ब समझ लर्वान ये टर्म्स का है आल लक्षा तो आज अपन का बगक्चर मे आतापर्यंत अपन का बगित प्रोजेक्टाइल मोशन प्रोजेक्टाइल मोशन का है तेला डिफाइन के मतलब प्रोजेक्टाइल को बगित को मोशन है टू डायमेन्शनल मोशन आधे को पैरामीटर्स कशे कश इफेक्ट होता है तो सर्व अपन बगित ये अपने कशा के एक्सप्रेसन फाइंड आउट कराए तो बगित टाइम ऑफ फ्लाइट तो टाइम ऑफ फ्लाइट को मनत कम्प्लीट जर्नी हो जो टाइम लगते ज्यादा मना चाहिए टाइम ऑफ फ्लाइट मैक्सिम हाइट मन साल इतपासन इतपर्यंत ये जाए ये मैक्सिम हाइट क्या हॉरिजोटल रेंज ऑफ प्रोजेक्ट टाइट कम्प्लीट डिस्टन्स कि कवर करते तो प्रोजेक्ट टाइट <coughs> सॉरी हे तीन टर्म्स बगित चौथी हम तुम्हें एक ऐड करू शता पाथ ऑफ प्रोजेक्ट टाइल कि प्रोजेक्टरी ऑफ प्रोजेक्ट टाइल प्रोजेक्टरी ऑफ प्रोजेक्ट टाइल इक्वेशन ऑफ पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल कि इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी ऑफ प्रोजेक्टाइल हि जी जी है ट्रैजेक्टरी हा पाथ इक्वेशन इक्वेशन का है फाइंड आउट कराए ठीक है तो आता वन बाय वन वन बाय वन अपने बढ़ाए है टाइम ऑफ फ्लाइट एक्सप्रेसन मैक्सिम हाइट रिजी बाय प्रोजेक्टाइल हॉरिजोटल रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल एंड देन ट्रैजेक्टरी ऑफ प्रोजेक्ट है ये चार एक्सप्रेसन अपने बगातर तेज एम सी क्यू सॉल्व कराए पर चार ही एक्सप्रेसन अपन बनना है आता नेक्स्ट लेक्चर मे कारण आता जर बगित लेक्चर आप लोग खूब जास्त लेंदी हो ओके ठीक है तो सद्या अपन थाम उद्या लेक्चर मे एक्सप्रेस घूके